നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം എന്ന പേരിൽ സംവിധായകൻ ആഷി കപൂറിന്റെയും ഭാര്യയും നടിയുമായ റിമ കല്ലിംഗലിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പണം പിരിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവായിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസാണ് ആഷി കപൂറിനെയും ഭാര്യയും സംഘാടകരെയും ഒക്കെ തന്നെ കുരുക്കിലാക്കിക്കൊണ്ട് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കളക്ടറുടെ പേരും ഇവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇതോടെയാണ് കളക്ടർ നേരിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നത് സന്ദീപ് ബാലു ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി തന്നെ രംഗത്തും എത്തിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കളക്ടർ ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പണം നൽകിയ രേഖ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും നൽകിയ തീയതി സംഘാടകരെ തിരിഞ്ഞു കൊത്തിയിരുന്നു ഇതിനൊപ്പം തന്നെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഹാസിന്റെ പ്രതികരണവും പുറത്തു വന്നിരുന്നത് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് താൻ കൊച്ചി മ്യൂസിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ രക്ഷാധികാരി അല്ല എന്ന് എസ് സുഹാസ് വ്യക്തമാക്കിയത് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപാണ് അനുമതിയില്ലാതെ തന്റെ പേര് രക്ഷാധികാരി എന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് കൊച്ചി മ്യൂസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഭാരവാഹികളിൽ ഒരാളായ ബിജുപാലിന് അദ്ദേഹം കത്തും നൽകിയിരുന്നു ഇനി ആവർത്തിച്ചാൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നതാണ് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ആശുകപൂവും ഹൈബിയുടെ എം പിയും തമ്മിലുള്ള പോരും മുറുകിയിരുന്നു തട്ടിപ്പ് തന്നെയാണ് നടന്നത് എന്ന ഹൈബിയുടെ വാദം തെളിയിക്കാൻ ആശുകപൂ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് തെളിവ് സഹിതം പുറത്തുവിട്ടായിരുന്നു ഹൈബി തിരിച്ചടിച്ചത് സംഗീത നിശ നടത്തി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ടിക്കറ്റ് വരുമാനമായ ആറര ലക്ഷം രൂപ സംഘാടകർ രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് കൈമാറിയത് എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സാലറി ചലഞ്ച് പൈസ വകമാറ്റിയ ആരോപണം വന്നതിന് ശേഷം പണം കൊടുത്ത് തലയൂരിയ എം എം മണിയുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പുതുമയല്ല കട്ടപണം തിരികെ നൽകി മാതൃകയാകുന്നു എന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രകളുടെ പുതിയ രീതി എന്ന് ഹൈബി പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കളക്ടറുടെ കത്തും പുറത്തു വന്നതും പിന്നാലെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരവും വന്നിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നവംബറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കരുണ സംഗീത നിഷ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാൻ നടത്തിയ പരിപാടിയല്ല എന്ന സംവിധായകൻ ആഷി കപൂർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ടിക്കറ്റ് വരുമാനം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് എന്നും ആഷി കപൂർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഹൈബി ഈഡൻ എം പി ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായിട്ടായിരുന്നു ആഷി കപൂറിന്റെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലെ പോസ്റ്റ് തന്നെ വന്നത് ഇതോടുകൂടിയാണ് കൊച്ചിയിലെ സ്റ്റേഡിയം സൗജന്യമായി കിട്ടാൻ നൽകിയ കത്ത് ഹൈബിയും പുറത്തുവിട്ടത് ഇതോടുകൂടി കടുത്ത രീതിയിൽ പ്രതിരോധത്തിലാവുകയായിരുന്നു ആഷി കപൂറും ഭാര്യയും സംഘാടകരും ഒക്കെ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഗീത നിശ നടത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേഡിയം അടക്കം ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് എന്ന ചോദ്യം ഇതോടുകൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഉയർന്നിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ആഷി കപൂർ നടത്തിയത് ഒരു തട്ടിപ്പാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ വലിയ രീതിയിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അതിന് പിന്നാലെ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് ഒരു ഇതിലൊരു അന്വേഷണം വേണമെന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അയച്ചിരുന്നു സംഘടനയെയും ഫണ്ടിനെയും പറ്റി അടിയന്തരമായി അന്വേഷിച്ച് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം എന്ന പേരിൽ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി നടത്തിയ കരുണ മ്യൂസിക് കൺസേർട്ട് വലിയ രീതിയിൽ ോടുകൂടിയാണ് വിവാദത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറാനെന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തിയ പരിപാടിയുടെ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഇവർ കൈമാറാത്തതാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് ആധാരം ഇതിനെതിരെ യുവമോർച്ച നേതാവ് സന്ദീപ് വാര്യർ അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്തും എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമവും ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്ത നൽകിയതോടുകൂടിയാണ് ഈ വിഷയത്തിന് ഒരു ഗൗരവം എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞതും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സംഗീത പ്രതിഭകൾ മ്യൂസിക് കൺസേർട്ടിന്റെ ഭാഗമായി അന്ന് അണിനിരുന്നതാണ് കൊച്ചി രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു നവംബർ ഒന്നിനായിരുന്നു ഈ കൺസേർട്ട് നടന്നിരുന്നത് പരിപാടിയിലൂടെ സമാഹരിക്കുന്ന തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറും എന്നായിരുന്നു ഇവർ അറിയിച്ചിരുന്നത്